Hey guys, questo è un video che diciamo non mi sono molto preparata, però era da un po' che volevo fare, ovvero la mia nail story, uh, ovvero vi spiego um, come mi sono appassionata alla nail art, come faccio crescere le unghie, insomma un discorso in generale um, sulle domande che mi vengono fatte più frequentemente su me, sulle mie unghie, quindi partiamo subito con il video. Allora, nel lontano 2008 successe che um, nacque mio fratello e lì insieme a lui nacque anche uh, una specie di problema, ovvero mi iniziai a mangiare le unghie e voi direte beh cosa c'entra la nascita di tuo fratello con il fatto che ti mangiavi le unghie? Ero un po' gelosa e diciamo che ero un po' gelosa e... Um, poi insieme, in concomitanza della sua nascita avevo anche altri problemi, quindi io fondamentalmente mi mangiavo le unghie per gelosia e per stress. Eh, mi sono mangiata le unghie fino al 2012, cioè verso l'inizio della seconda media. Mm, ho smesso di mangiarmi le unghie e ho iniziato ad appassionarmi alla nail art. E diciamo che ho smesso di, mangiare, mm, di mangiarmi le unghie... Mm, perché è subentrata un'altra cosa nella mia vita, ovvero l'apparecchio. Ah sì, cosa c'entra l'apparecchio in tutto questo? Cioè che non riesco a mangiarmele, perché ci sono appunto le placchette dell'apparecchio e non riesco più a mangiarmi le unghie. Fondamentalmente è questo il motivo per cui ho smesso davvero di mangiarmi le unghie. E um, per quanto io abbia provato comunque um, vari um, trattamenti di quegli smalti amari, uh, diciamo io non... Me li, mangiavo, me li mangiavo lo stesso le unghie, ecco, ed era una cosa che se ci ripenso adesso mi, faccio, mi fa anche un po' schifo. Io ho perso anche un'unghia della mano destra, mi pare, ho perso l'unghia dell'annullare della mano destra perché si era creata un'infezione e mi era proprio caduta, non so che fa schifo dirlo, e mi è proprio caduta l'unghia, quindi ecco, io mi mangiavo le unghie davvero in un modo osceno. E appunto da quando ho messo l'apparecchio in realtà già un po' prima che qualche mese prima di mettere l'apparecchio avevo già cercato su internet vari, vari metodi ecco, per non mangiarsi più le unghie ma soprattutto come farle crescere più velocemente perché alla fine se io le vedevo brutte non mi veniva voglia di diciamo di non mangiarle io vedevo le mie unghie brutte e quindi le imbruttivo ancora di più, ecco, non è che cercavo di farle diventare belle, perché se non crescevano non mi veniva voglia di farle, di prendermene cura, ecco. Um, appunto, eh, vabbè, mi sono appassionata alle unghie, mh, grazie a Michela, perché comunque, cioè a Michelina, perché comunque eh, quando io ero in seconda media mh, non è che YouTube fosse così tanto conosciuto e le, mh, e le uniche nail artist che c'erano erano Micheligna e Cute Polish, ovvero Sandy. Uh, che è, Ameri no, è canadese mi sa, vabbè insomma non è italiana <ride> e, um, e da lì appunto non potendomele più mangiare ho iniziato a farle crescere e anche questi sono cioè, ci sono stati varie discussioni soprattutto con mia madre perché se, era, se eravamo passati dal non mangiarti le unghie non è igienico poi ti vengono le unghie brutte non puoi metterti lo smalto eccetera siamo passati a tagliati le unghie sono troppo lunghe non andare a scuola con colori troppo troppo strani, con le unghie troppo decorate eccetera um, c'è da dire che le mie unghie non sono perfette, ti hanno tipo dei buchetti, ecco, dei piccoli solchi questa patologia ha un nome che non so sinceramente l'aveva detto Martina uh, Martina Sorinas quando aveva fatto i video per la pupa nell'academy uh, dove presentava appunto il kit ultra levigante spiegava um, a che cosa serviva e le varie striature dell'unghia, io ce le ho in verticale, però non ce le ho su tutte le unghie, cioè su tutta l'unghia, ce l'ho soltanto alla base dove c'è la matrice. Per fare andare via questi piccoli buchetti usavo il buffer, ogni tanto lo uso ancora, ma non lo uso più frequentemente come prima, sia perché i buffer dopo un po' si consumano e secondariamente perché oltre a consumare loro stessi consumano anche l'unghia i buffer, perché ovviamente andando a passare la lima sopra le unghie... Ehm, andiamo a togliere strati dell'unghia e poi comunque il problema mi si ripresenta ogni volta anche dopo aver utilizzato il buffer quindi è inutile utilizzarlo io avevo più che altro il problema che si sfogliavano non che 
tardissimo, cioè a me non si spezzavano le unghie, nel senso poco dopo che io ho iniziato a farle crescere vedevo che si sfogliavano chiaramente perché erano deboli e quindi ho iniziato a provare un po' di basi a caso sinceramente perché io non conoscevo appunto ehm, bene il mondo delle unghie quindi ehm, vedevo base rinforzante la prendevo, base attiva crescita poi la prendevo indipendentemente da, dagli ingredienti, da quello che dalle recensioni eccetera anzi non sapevo nemmeno cosa fossero le recensioni e quindi ehm, diciamo che il problema di lavallamenti è un problema che non posso risolvere o almeno non ho ancora trovato un metodo per risolvere questo problema ehm, penso che sia comunque una cosa che derivi da quello che mangio e da, da quello che da quello per cui uso le unghie ecco quindi ehm, io mangio un po' male, ve l'avevo già mezzo detto in, nel video A delle domande uh, vi avevo detto che comunque non, stavo atten non sto attenta a quello che mangio ed è vero, quindi probabilmente è per questo però sinceramente è una cosa che non è che mi turbi più di tanto perché indosso quasi sempre lo smalto e quindi questo è un problema che non si vede appunto tranne quando non ho solo lo smalto quindi uh, non è un problema che mi prende um, quindi um, questo video è per dirvi che non per dirvi che se volete smettere di mangiarle in più dovete metterle apparecchio, chiaramente perché non è una cosa che potete fare così, cioè io non è che ho messo l'apparecchio per smettere di mangiarle in più, avevo un problema ai denti, chiaramente. E ok, questa è una piccola parentesi, ma vuol, vuol dirvi soltanto che mh, se vi mangiate le unghie per stress, non, cioè, so che è difficile, appunto anch'io ci sono riuscita dopo tantissimi anni e anche adesso ogni tanto quando sono nervosa mi metto le, le dita in bocca perché appunto sono nervosa e quindi mm, mi metto le dita in bocca, mordicchio le unghie o lo smalto, però è meglio mordicchiare lo smalto che le unghie, basta che poi non lo, non lo ingerite chiaramente, però è meglio mordicchiare lo smalto che le unghie perché poi mm, rischiate di avere problemi permanenti alle unghie, appunto io ne ho persa una e non è stato molto carino perché ho dovuto mettere pomate eccetera e nonostante questo le altre nove dita che rimanevano era sem erano sempre in uno stato pietoso io me le mangiavo comunque e ok um, nessuno può aiutarvi nel senso dovete essere voi stessi voi stesse perché cioè, non penso che ai ragazzi interessi molto di, di avere unghie curate anche se a me piacerebbe ecco perché mi fa un po' schifo Okay. <ride> dovete essere voi stesse per prime a dire ok mi metto uh, mi prendo cura delle unghie perché diventa quasi una routine dopo un po' e diventa anche rilassante sedervi un attimo cioè metterci oli, creme a me è una cosa che rilassa e che piace tantissimo quindi trovate qualcosa che vi piace delle vostre unghie o qualcosa che vi piace fare legato alle vostre unghie non so se state capendo il concetto Iniziate magari mettendo degli smalti magari non troppo scuri perché poi metterebbero in risalto il fatto che avete le unghie piccole, le unghie corte, le unghie mangiucchiate. Iniziate con le basi, mettete la base, poi mettete le creme, spingete indietro le cuticole, a me piace un sacco vedere i video per le manicure, anche io ne ho fatto uno parecchio tempo fa, quindi prendete mm, spunto da queste cose. Se poi vedete che non funziona... Allora, no, non vi consiglio quelli smalti gli amari perché non fanno molto in realtà perché dopo un po' che vi lavate le mani comunque il gusto va via anche se ehm, quello di Kiko mi hanno detto che funziona io chiaramente non conoscevo la Kiko allora quindi non ne ho più avuto bisogno ecco e quindi all'inizio vedrete che cresceranno un po' storte quindi cercate di limarle il più possibile, non di mangiarle, ma di limarle. Le pellicine anche mh, non mangiate, cioè non man cercate di non mangiarle, piuttosto tagliate, tagliuzzatele se vedete, perché quando smettete di mangiarvi anche le pellicine crescono un po' mh, male, ci sono quelli, quelle tipo che, mh, che fanno stramale, quindi quelle lì tagliatele, ma non mangiatele perché tipo poi vi ritrovate la pelle tirata fino a qua quindi non è il caso se ho dei prodotti da consigliarvi soprattutto usate oli o magari se vi, se vi diverte sperimentare createvi qualcosa in casa ecco appunto come vi dicevo prima trovate qualcosa che vi piaccia fare legato alle vostre unghie prendetevene cure, ci vorrà tempo chiaramente non è una cosa che dall'oggi a domani eh, è una cosa che accadrà però come tutte le cose bisogna avere pazienza, costanza e tutto il resto vi consiglio appunto di iniziare con degli smalti chiari, poi quando le vostre unghie avranno raggiunto una specie di forma, 
iniziate anche a usare di più, magari ad appassionarvi alle nail art e tutto il resto, insomma il mondo delle unghie è davvero vastissimo e troverete sicuramente qualcosa che vi piace se siete delle persone tra virgolette creative, un po' creative e, e quindi troverete sicuramente qualcosa che vi spingerà ecco, a non mangiare più le unghie e a non, non usatele soprattutto come degli attrezzi le unghie perché è sbagliato e se dovete fare mestieri in casa fatelo sempre o con uno smalto su con una base, anche soltanto una base va bene o con i guanti e, ma queste sono cose che in teoria dovreste già sapere, ci sono altri miliardi di video in giro quindi il mio video era soltanto non lo so, per mh, condividere la mia storia le, la mia esperienza, quello che più o meno ho fatto io per smettere di mangiare le unghie spero che vi aiuti ecco a appunto vi aiuti a, a spingervi a, non so, a, ad appassionarvi a questo mondo um, e a trovare insomma qualcosa che vi piace fare anche per ingannare il tempo perché chiaramente se non avete niente da fare vi mettete a mettere lo smalto ecco. e avete trovato un nuovo hobby quindi um, partite da zero ecco e, e poi riceverete altri risultati molto grandi Chiaramente come tutte le cose, si parte sempre da zero per poi avere risultati molto soddisfacenti, molto grandi. Anche io adesso quando vado in giro e mi dicono oh, che belle unghie, ma sono tue, ma sono vere. Anche a me fa sempre piacere, anche se non so quasi mai cosa rispondere, però mi fa sempre strapiacere e um, per questo ho aperto il mio canale YouTube, per, perché ho visto che a molte delle mie amiche piaceva quello che... Um, indossavo sulle mie unghie quindi ho deciso di condividere questa cosa anche con altre amiche con altre 280 amiche amici ecco amici non penso che siano iscritti per le unghie però soprattutto amiche ecco è come prendere un po' un tè in compagnia e farsi le unghie tra amiche ecco niente io sto chiaramente divagando e niente fatemi sapere se avete bisogno di consiglio di qualsiasi altra cosa riguardo a questo argomento che è vastissimo e come vedete ho parlato un po' a caso non mi sono per niente preparata un discorso vi aspetto giù nei commenti nei miei social network che sono nel box informazioni e niente vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao